করোনার মতো ভয়াবহ একটি রোগ থেকে আমরা এখনো বেঁচে উঠতে পারিনি তার মধ্যে শুরু হয়ে গেল হান্তা ভাইরাসের উপদ্রব কি এই হান্তা ভাইরাস কোথা থেকে এলো সব ভাইরাসগুলো কি চীন থেকেই আসছে হঠাৎ করে কি সব ভাইরাসগুলো জেগে উঠেছে মানব জাতিকে ধ্বংস করার জন্য এই ভাইরাসটাতে কতজন মানুষ মারা যেতে পারে বা বাংলাদেশে এর কি প্রভাব পড়তে পারে আসন জেনে নিই ভিডিওটি শুরু করার আগে অনুরোধ থাকবে আপনারা যারা এই চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি নিত্য নতুনভাবে এমন ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক করোনা ভাইরাসের ছ বলে মারা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ আর কতদিন পর্যন্ত এই ভাইরাসের ছ বলে আমাদেরকে মরতে হবে এখন পর্যন্ত আমরা জানি না আর এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি তার মধ্যেই চলে এলো হান্তা এই হান্তা ভাইরাসের উপদ্রব ঘটেছে চীন থেকে ইতোমধ্যেই চীনের একজন ব্যক্তি এই হান্তা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন অনেকে আশঙ্কা করছেন যে করোনার মতো হান্তা হয়ে যাবে প্রাণঘাতী একটি ভাইরাস এই হান্তা ভাইরাসও মহামারী হয়ে দাঁড়াবে এবং এই ভাইরাসেরও কোনো প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি ঠিক করোনার মতোই চীনের গ্লোবাল টাইমস নামক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে ইউনান প্রদেশে পাওয়া গেছে হান্তা ভাইরাস ইউনানের একজন মারা গেছে এই ভাইরাসে তিনি একটি চার্টার্ড বাসে করে ইউনান প্রদেশ থেকে সান্দম প্রদেশে যাচ্ছিলেন যাত্রাপথেই তার মৃত্যু হয় সে বাসটির মধ্যে আরও বত্রিশ জন যাত্রী ছিলেন তাদের সকলেরই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে তবে তাদের শরীরে কোনো ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে এমন কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি হান্তা ভাইরাস আসলে কীভাবে মানুষ থেকে মানুষের ছড়ায় আদৌ কি এটা মানুষ থেকে মানুষের ছড়ায় কিনা করোনার মতো এটা ভয়াবহ কিনা এই বিষয়ে আমাদেরকে জানতে হবে হান্তা ভাইরাস মূলত ছড়ায় ইঁদুরের মাধ্যমে হান্তা ভাইরাস কোনো একটি ভাইরাস নয় হান্তা ভাইরাস হচ্ছে একগুচ্ছ ভাইরাস এতে হরেক রকমের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে এক এক অঞ্চলে হান্তা ভাইরাস এক এক নামে পরিচিত আমেরিকা ও ইউরোপে এই ভাইরাসটিকে বলা হয় নিউ ওয়ার্ল্ড হান্তা ভাইরাস এবং এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে এই ভাইরাসটিকে বলা হয় ওল্ড ওয়ার্ল্ড হান্তা ভাইরাস হান্তা ভাইরাস কোনো একক ভাইরাস নয় এটি হচ্ছে গ্রুপ অফ আর এন এ হাতা ভাইরাস যে ইঁদুরটির মাধ্যমে ছড়ায় সেই ইঁদুরটিকে বলা হয় ব্যাংকভোল ইঁদুর উনিশশো পঞ্চাশ সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ হান্তা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এর মধ্যে দেখা যায় যে যদি একশো জন মানুষ হান্তা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে দশ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করে অপর ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে বলা হয় করোনা ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হলে একশো জনের মধ্যে মারা যায় তিন থেকে চারজন মানুষ হান্তায় মারা যায় একশো জনের মধ্যে দশ জন মানুষ হান্তায় মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হলো হান্তাকে করোনার মতো ছোঁয়াচ্ছে করোনায় যেভাবে মানুষ থেকে মানুষের ছড়িয়ে পড়ছে হান্তাও কি সেভাবে মানুষ থেকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে আসুন জেনে নিই আমেরিকায় যে হান্তা ভাইরাসের প্রচলন আছে সেই হান্তা ভাইরাস হচ্ছে নিউ ওয়ার্ল্ড হান্তা ভাইরাস সেই হান্তা ভাইরাস মূলত মানুষকে সংক্রমিত করে ফুসফুসে এই হান্তা ভাইরাসে মানুষের অবসাদ হয় জ্বর হয় পেশিতে ব্যথা হয় উরু মাজা পিঠ বাহু ইত্যাদিতেও ব্যথা হয় প্রচণ্ড পরিমাণে মাথা ব্যথা থাকতে পারে এবং পেটের নিচের অংশেও ব্যথা থাকতে পারে তার সাথে সাথে দেখা দিতে পারে মাথা ঘোরানো আক্রান্ত হওয়ার চার থেকে দশ দিনের মধ্যে লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে প্রচণ্ড পরিমাণে কাশি ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং কাশি ও শ্বাসকষ্ট অনেক বেশি হলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে অপরপক্ষে ইউরোপ ও এশিয়ায় যে ওল্ড ওয়ার্ল্ড হান্তা ভাইরাস প্রচলিত আছে সেই হান্তা ভাইরাসে জ্বর ও বৃক্ষের সমস্যা দেখা দিতে পারে লক্ষণগুলো সাধারণত এক থেকে দু সপ্তাহের মধ্যে দেখা দেয় এর মধ্যে রয়েছে তীব্র মাথা ব্যথা শীতশীত ভাব বমি তলপেটে ব্যথা পিঠে ব্যথা চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া নিম্ন রক্তচাপ কিডনি ফেলিয়র ইত্যাদি এই হান্তা ভাইরাস কিন্তু নতুন নয় হান্তা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে এর আগেও অনেক মানুষ মারা গিয়েছে দু হাজার সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় চারজনের মৃত্যু হয় হান্তা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে করোনা ভাইরাস যেভাবে মানুষ থেকে মানুষের মাঝে খুবই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে হান্তা ভাইরাস এভাবে মানুষ থেকে মানুষের মাঝে খুবই দ্রুত ছড়াতে পারে না হান্তা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক কম এটা কোনো মহামারী নয় এবং এটা কোনো জায়গায় মহামারীর সৃষ্টি করেছে এমন কোনো সম্ভাবনা বা এমন কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি হান্তা ভাইরাস যে ইঁদুরগুলোর মাধ্যমে মানুষ থেকে মানুষের মাঝে ছড়াতে পারে সেই ইঁদুরগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে সাধারণত ইঁদুরের লালা কামড় মূত্র বিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে হান্তা ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে অথবা হান্তা ভাইরাসের সংক্রমিত কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে কামড় দেয় বা তার লালা সংস্পর্শে অন্য কোনো ব্যক্তি আসে তাহলে সেই ব্যক্তিও সংক্রমিত হতে পারে হান্তা ভাইরাসের সংক্রমিত কোনো ইঁদুরের লালা মূত্র বিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্যে যে এইচপিএস থাকে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বাতাসে মিলিয়ে যায় এবং সেই কণাগুলো যদি মানুষ হাত দিয়ে স্
এখন আসি এই প্রশ্নে যে যেভাবে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং বাংলাদেশের মানুষও মৃত্যুবরণ করছে সেভাবে কি হান্তা ভাইরাস বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে এর সম্ভাবনা আসলে অনেক কম কারণ হান্তা ভাইরাস যে ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ায় সেই ধরনের ইঁদুর বাংলাদেশে উপস্থিত নেই তাই বাংলাদেশে করোনার মতো হান্তা ভাইরাস প্রবেশ করবে এবং মানুষ থেকে মানুষে খুব দ্রুত ছড়াতে থাকবে এবং অনেক মানুষের মৃত্যু হবে এমন ধারণা করাটা আসলেই অমূলক হান্তা ভাইরাসের ভয়াবহতা বা এর মহামারীতে সম্পর্কে যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি তাই সকলে আশ্বস্ত থাকতে পারে যে এই ভাইরাসটি আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে না তারপর সকলের কাছে অনুরোধ থাকবে সকলে অবশ্যই সচেতন থাকার চেষ্টা করুন করোনার মতো হান্তা যাতে কোনোভাবে আমাদের দেশে প্রবেশ না করতে পারে সে বিষয়টিও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য অনেকটা সতর্কতা অবলম্বন করছি চেষ্টা করব ভবিষ্যতে আর আরও বেশি সতর্ক থাকতে সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং সবাই সবার সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করুন যেন এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলকে রক্ষা করে সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ